ఈ వీడియోలో అసలు నోట్ చేస్ అంటే ఏంది నోట్ చేస్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు నోట్ చేస్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి నోట్ చేస్ అనేటువంటి దాన్ని నేర్చుకోవడం కోసం ఆల్రెడీ మనకి ఏమైనా వచ్చిండల్లా నోట్ చేసిన కనుక పూర్తిగా నేర్చుకుంటే మనకి ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా అనేటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ని తెలుసుకుందాం ఎవరైతే వెబ్ టెక్నాలజీస్ని ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉంటారో వాళ్ళకి జావా స్క్రిప్ట్ గురించి ఐడియా ఉన్నింటుంది సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ నోట్ చేసిని డెవలప్ చేశారు కాబట్టి అందుకని జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంటారు నోట్ చేసిన బేసిక్ ఏమంటారు జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంటాం అయితే ఎందుకు దీన్ని వెరీ పవర్ఫుల్ అని అంటున్నామంటే ఈ నోట్ చేస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని వెరీ పవర్ఫుల్ జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్తాం సో నోట్ చేసిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్పచ్చు ఇంకోటి ఈ నోట్ చేస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈవెన్ సింగిల్ రూపీని కూడా పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి అందుకని దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఓపెన్ సోర్స్ అంటాం ఈ సర్వర్ సైడ్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఒకసారి ఈ స్క్రీన్ షాట్లో చూడండి మనకు అప్లికేషన్స్ అనేటివి రెండు విధాలుగా ఉంటాయి క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్ అని సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ అని రెండు విధాలైనటువంటి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని ముఖ్యంగా ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఏదైతే ఇక్కడ సర్వర్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుందో ఈ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయడం కోసము ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అందుకోసమనే దీన్ని ఏమంటారంటే సర్వర్ సైడ్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం మళ్ళీ చెప్తున్నా నోట్ చేసిని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈవెన్ ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి అందుకనే దీన్ని ఓపెన్ సోర్స్ అంటున్నాం దీన్ని సర్వర్ సైడ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సర్వర్ సైడ్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం అనమాట సో ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్లో చెప్పుకోవచ్చు నోట్ జేస్ ఈజ్ ఎ ఓపెన్ సోర్స్ సర్వర్ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో అయితే ఈ నోట్ చేసి వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఏదైతే జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది ఉందో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది బేసికల్గా క్లయింట్ సైడ్ మాత్రమే క్లయింట్ దగ్గర మాత్రమే అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ క్లయింట్ సైడ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కానీ ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల సర్వర్ దగ్గర కూడా జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని మనం రన్ చేయొచ్చు అంటే అందుకోసం ఏమంటున్నామంటే నోట్ జేఎస్ అలో యూ టు రన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆన్ ద సర్వర్ సైడ్ అని చెప్తామన్నమాట సో ఇంకా వేరే విధంగా చెప్పాలంటే దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే సర్వర్ సైడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా అంటాం అంటే ఈ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ని రాయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సర్వర్ సైడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా అంటాం లేదు ఇందాక చెప్పా నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈవెన్ సింగిల్ రూపీ కూడా పే చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి సో నోట్ చేసిన ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంటాం అయితే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది విండోస్ అనేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద లినక్స్ అనేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద యూనిక్స్ అనేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మ్యాక్ ఓఎస్ అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి నోట్ జేస్ కెన్ రన్ ఆన్ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని అంటాం అనమాట అయితే ఈ నోట్ జేఎస్ అనేటువంటిది ఈ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇంకా చెప్తున్నా అయితే మనకి గూగుల్ క్రోమ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఆ గూగుల్ క్రోమ్లో జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎయిట్ ఇంజన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది సో ఆ జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన ఎయిట్ ఇంజన్ ఏదైతే ఉందో ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ నోట్ చేసిని బిల్డ్ చేశారనమాట అంటే నోట్ జేస్ ఈజ్ బిల్డ్ ఆన్ గూగుల్ క్రోమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎయిట్ ఇంజన్ అని చెప్తామన్నమాట సో అందుకోసమని ఏమవుతుందంటే జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎయిట్ ఇంజన్ మీద ఈ నోట్ చేసిని క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి 
ఈ నోట్ చేసి అనేటువంటిది చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది అందుకోసమని నోట్ చేసి వెరీ పవర్ఫుల్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంటామన్నమాట అంటే అప్లికేషన్స్ని స్పీడ్గా రన్ చేస్తుంది అని దాని అర్థం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నోట్ చేస్ అనేది దేన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే నోట్ చేస్ అనేటువంటిది మూడు దానిలోనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఒకటి ఈవెంట్ డ్రిపెన్ అనేటువంటి మెకానిజంని నాన్ బ్లాకింగ్ ఐఓ అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఐఓ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని అర్థం అర్థం అనమాట సో బేసిక్గా ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటిది అసింక్రనస్ అనేటువంటి ఒక మెకానిజంని ఫాలో అవుతుంది సో అందుకోసమనే దీన్ని ఏమంటామంటే నాన్ బ్లాకింగ్ అసింక్రనస్ ఐఓ అనేటువంటి మాడ్యూల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంతేకాకోకుండా ఇది క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ వల్ల అంటే ఈ ఈవెంట్ డ్రివెన్ అనేటువంటి మెకానిజంని నాన్ బ్లాకింగ్ అసింక్రనస్ ఐఓ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటి ఈ మూడు కాన్సెప్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ మూడు కాన్సెప్ట్ వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ని నువ్వు హై లెవెల్లో డెవలప్ చేయొచ్చు అందుకోసమనే ఈ మూడు కాన్సెప్ట్ని నోట్ చేయస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ అండ్ ఈవెంట్ డ్రివెన్ మెకానిజం నాన్ బ్లాకింగ్ అసింక్రనస్ ఐఓ మెకానిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ ది క్లాస్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ బిల్డింగ్ హై స్కాల్బుల్ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ యూజింగ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ అని చెప్తామన్నమాట ఓకే అయితే ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలా నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని బేసిక్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు డెవలప్ ఐఓ ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అసలు ఐఓ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ అనేటువంటి అప్లికేషన్స్ని అవుట్పుట్ అనేటువంటి ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం మనకు ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్ అంటే తెలుసు ఆ ఫేస్బుక్ అనేటువంటిది ఒక చాట్ అప్లికేషన్స్ అనుకుంటే ఆ చాట్ అప్లికేషన్స్ లోపల ఆడియో చాట్ అంటే ఆడియో కాల్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం మనకి వీడియో కాల్ అనేటువంటిది కూడా చేయొచ్చు ఆడియో కాల్ చేస్తే ఏంటి వాయిస్ మెసేజ్ అనేది వెళ్తుంది వీడియో కాల్ చేస్తే కనుక వీ ఈవెన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మనము చూడొచ్చు అంతేకాకుండా సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి కూడా ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం నెట్వర్కింగ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి కూడా నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ రెస్ట్ఫుల్ ఏపైకి సంబంధించినటువంటి సర్వర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రెట్ రెస్ట్ఫుల్ ఏపైకి సంబంధించినటువంటి సర్వర్స్ని డెవలప్ చేయడానికి కూడా ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏదైతే ఇక్కడ బ్యాక్ఎండ్ నీకు కనిపిస్తుందో సర్వర్ అనేది కనిపిస్తుందో ఈ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సింపుల్గా ఒక మాటలు ఏమంటామంటే బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ని ఆ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ని ఏమంటున్నా ఆ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ని ఏమంటున్నా సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడ నోట్ చేసి యూజ్ చేస్తాం అన్నప్పుడు ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి జావా అనేటువంటిది ఉంది డాట్ నెట్ అనేటువంటిది ఉంది తర్వాత పైత అనేటు అనేటువంటిది ఉంది ఇవన్నీ ఉండుకొని కూడా ఎందుకు నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే బేసిక్గా నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం డైనమిక్ డైనమిక్ పేజెస్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు అంటే జనరేట్ చేయొచ్చు అంటే డైనమిక్గా ఒక పేజీని క్రియేట్ చేయడం కానీ డైనమిక్గా ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడం కానీ డైనమిక్గా ఏదైనా కంటెంట్ని రీడ్ చేయడం కానీ డైనమిక్గా కంటెంట్ని ఏదైనా రాయడానికి కానీ లేదా ఏదైనా ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయడానికి కానీ ఒక ఫైల్ని సర్వర్లో క్లోజ్ చేయడానికి ముఖ్యంగా ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం దాని అర్థం ఏందనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ వర్డ్ టు పీడిఎఫ్ అని కన్వర్టర్ అంటున్నా నేను ఏమంటున్నా ఇక్కడ చూడండి వర్డ్ టు పీడిఎఫ్ కన్వర్టర్ అంటున్నా ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏముంది చూజ్ ఫైల్ అని ఉంది ఇక్కడ చూజ్ ఫైల్ అనంగానే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏదో ఒక ఫైల్ని 
నోట్ చేసి లేదా ఉంది ఇక్కడ ఒక ఫైల్ని ఏదో రీడ్ చేద్దామని అనుకున్నా నేనేమనుకున్నా ఇక్కడ మెయిన్ హుక్ రిడక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫైల్ ఉంది దాన్ని నేను రీడ్ చేస్తున్నా రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంది నాకు డౌన్లోడ్ అనేటువంటిది ఉంది అంటే వర్డ్ ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లకి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది డేటాని వర్డ్ ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని వర్డ్ ఫార్మ్లే సారీ పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లకి ఏ విధంగా రీడ్ చేసింది సో ఇక్కడ అంటే ఇదంతా ఎక్కడుంది సర్వర్ దగ్గర ఉంది ఈ సర్వర్ దగ్గర ఇక్కడ స్టార్ట్ ఓవర్ అని క్లిక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని మనం పర్ఫామ్ అనేది చేయొచ్చు అంటే సర్వర్ దగ్గర డైనమిక్గా ఒక పేజీని ఓపెన్ చేయడానికి కానీ డైనమిక్గా ఒక పేజీని డిలీట్ చేయడానికి కానీ డైనమిక్గా ఒక పేజీని ఓపెన్ చేయడానికి కానీ ఈ నోట్ చేసేస్ అనేటువంటి దాన్ని ముఖ్యంగా యూజ్ చేస్తారు సో నోట్ చేస్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ టు ఎదర్ క్రియేట్ ఆర్ ఓపెన్ ఆర్ రీడ్ ఆర్ రైట్ ఆర్ డిలీట్ ఆర్ క్లోజ్ ద పేజెస్ అట్ ద సర్వర్ సైడ్ అని చెప్తామన్నమాట అంతేకాకోకుండా ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక రెడ్ బస్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకుంటే ఇక్కడ రెడ్ బస్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకుంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం బస్సుల్ని టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యూజర్ దగ్గర నుంచి ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఏంది ఇక్కడ నేను హైదరాబాద్ అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తున్నా సంథింగ్ ఏదో ఒక డేటాని ఇస్తున్నా టూ వచ్చేసి బెంగళూరు అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తున్నా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటాని తీసుకోవడానికి ఈ దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూజర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని సర్వర్ సైడ్కి సెండ్ చేయడానికి కూడా ఈ నోట్ జేఎస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాము అందుకనే నోట్ జేఎస్ కెన్ కలెక్ట్ ఫామ్ డేటా అని చెప్తామన్నమాట అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఇదంతా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మనకు ఒక మూడు ఫైల్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం ఇక్కడ ఏమున్నాయి అనుకుందాం మూడు ఫైల్స్ ఉన్నాయి సారీ మూడు అప్లికేషన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒకటి క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషను ఒకటి సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ అనేది ఉందనుకుందాం సో ఇక్కడ ఏదైతే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ రియాక్ట్ అనేది ఉందో దీన్ని యూజ్ చేసి ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది మనం డెవలప్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డేటాబేస్ అనుకుందాం ఈ డేటాబేస్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాం మైఎస్కిల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ మిడిల్లో దాన్ని జావాతో కానీ లేదా పైతాన్తో కానీ లేదా డాట్ నెట్తో కానీ నోట్ చేయస్తో కానీ దీన్ని డెవలప్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మైఎస్కిల్ అంటే ఏంటంటే మైఎస్కిల్ కానీ మాంగో డిబి అనేటువంటి దాన్ని ఏమంటాం అంటే డేటాబేసెస్ అంటాం అంటే ఏదైతే ఇక్కడ నువ్వు సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ చూస్తున్నావో ఈ సర్వర్ దగ్గర మనకి రెండు అప్లికేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఆ రెండు అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకటి బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఉంటుంది ఒకటి డేటాబేస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏమంటాం అంటే దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ అంటాం ఏమంటాం దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ అంటాం దీన్ని డేటాబేస్ అంటాం ఈ డేటాబేసు ఈ డేటాబేసు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాక్ ఎండ్ కోడు ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఏమంటామంటే సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం ఈ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి నోట్ చేస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ నోట్ చేసి ఏదైతే ఈ మైఎస్క్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మైఎస్క్యూల్లో కనుక మనకు డేటా ఉన్నట్లయితే ఆ డేటాని అప్డేట్ చేయడానికి కానీ డిలీట్ చేయడానికి కానీ లేదా మాడిఫై చేయడానికి ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఆల్రెడీ మనకి బేసిక్గా ఏమన్నా వచ్చా అంటే ఒకవేళ బేసిక్గా నీకు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ కనుక తెలిసింది అంటే బెటర్ ఎందుకంటే అసలు ఇక్కడ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తాం వెబ్ అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఈ వెబ్ అప్లికేషన్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఈ సర్వర్కి ఏ విధంగా మూవ్ చేస్తామనేటువంటి విషయాన్ని నొక్కి ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇంకా రెండోది ఏంటంటే ఇందాక చెప్పా ఇక్కడ మైఎస్క్యూల్ అనేది ఒక డేటాబేస్ అనుకుంటున్నా ఇక్కడ నోట్ చేసి అనేటువంటిది 
ఈ మై ఎస్కెల్ డేటాబేస్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రంట్ ఎండ్కి మధ్య ఒక మీడియేటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది సో ఫ్రంట్ ఎండ్లో నుంచి డేటాని తీసుకోవడానికి తీసుకున్న దాన్ని ఈ మై ఎస్కెల్ అనేటువంటి డేటాబేస్ లెక్క స్టోర్ చేయడానికి లేదా మై ఎస్కెల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్లో విజ అంటే డిస్ప్లే చేయాలంటే కంపల్సరిగా మనకి ఒక మీడియేటర్ ఒక మిడిల్ వేర్ అప్లికేషన్ అనేది ఉండాలా ఆ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నీకు ఆల్రెడీ ఒకవేళ మై ఎస్కెల్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ సారీ మాంగో డిబి అంటే ఏంది లేదా ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంది లేదా మై ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంది అని ఆల్రెడీ కనుక వీటి గురించి లిటిల్ బిట్ నీకు తెలిసి నింటే ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని నేర్చుకోవడము నీకు త్వరగా అవుతుంది అంటే త్వరగా నేర్చుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ నీకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు పూర్తిగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట అంటే అసలు బేసిక్గా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ని ఇచ్చేసి ఫార్మ్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫార్మ్స్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మా ఇక్కడ నోట్ చేసిన అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి మయోస్క్యూల్లకి కానీ లేదా మాంగో డిబి డేటాబేస్లకి ఏ విధంగా మనము మూవ్ చేస్తాం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఫ్ర ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా నేర్పిస్తాం అనమాట ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ టు లర్న్ ద నోట్ చేయస్ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల లేదా నేర్చుకోవడం వల్ల నీకేమైనా బెనిఫిట్ ఉందా అంటే ఎస్ నువ్వేమవచ్చు అంటే యూ కెన్ బికమ్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అంటే నువ్వు ఒక బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు సో ఈ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అంటే ఇది ఇక్కడ అనమాట మనకు అప్లికేషన్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషను ఒకటి సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషను సో ఎవరైతే సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళని బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ అంటారు ఎవరైతే క్లయింట్ దగ్గర అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళని ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అంటారు అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ కనుక నీకు ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడం కనుక వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని నేర్చుకుంటే నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్ని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ ఎండ్ని బ్యాక్ ఎండ్ని రెండు అప్లికేషన్స్ని ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళని ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు సో శాలరీస్ అనేటివి కొద్దిగా హైగా ఉంటాయి అన్నమాట ఓన్లీ నోట్ చేయసిని మై ఎస్కిల్ని కానీ మాంగో డిబి కానీ కనుక నేర్చుకుంటే నువ్వు సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు కాబట్టి అందుకని ఒక బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపరు అవ్వచ్చు అనమాట శాలరీస్ అనేటివి ఫ్రెషర్స్కి అయితే మినిమం త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ దాకా ఉండొచ్చు అదేవిధంగా ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మేబీ సిక్స్ నుంచి అబౌ టెన్ ఫిఫ్టీన్ దాకా కూడా శాలరీస్ అనేది గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అసలు నోట్ చేసుకులో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ కాన్సెప్ట్స్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి సో దాన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలా ప్రాక్టికల్గా అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతా సో సింపుల్గా నేను ఈ ఈ దీంట్లో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఫైనల్గా నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని జావా స్క్రిప్ట్తో డెవలప్ చేశారు కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాట్ఫామ్ అంటాం ఇది సర్వర్ సైడ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అందుకు సర్వర్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కూడా అంటాం అయితే నోట్ చేయస్ అనే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది బేసిక్గా క్లయింట్ దగ్గర మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది సర్వర్ దగ్గర వర్క్ కాదు బేసిక్గా కానీ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి సర్వర్స్ దగ్గర కూడా నువ్వు రన్ చేయొచ్చు ఈ నోట్ చేయస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈవెన్ సింగిల్ రూపీ కూడా పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి అందుకోసమే దీన్ని ఓపెన్ సోర్స్ జావా స్క్రిప్ట్ సర్వర్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా సర్వర్ సైడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంటాం